สวัสดีครับตอนนี้เป็นตอนที่28นะครับเรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระเบียบวิธีผ่อนปรนเกินสืบเนื่องนะครับวัตถุประสงค์ของตอนนี้นะครับเพื่อให้สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา Python ของระเบียบวิธีทำซ้ำผ่อนปรนเกินสืบเนื่องหรือ SOR นะครับสำหรับใช้ในการประมาณค่าคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นได้สำหรับ URL ของโปรแกรมนี้นะครับสามารถไปดูได้ที่ลิงก์นี้นะครับก่อนอื่นนะครับในการเขียนโปรแกรมนี้เรามาดูก่อนว่า Input ของโปรแกรมนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับส่วนที่1น,นะครับก็คือ Matrix M นะครับก็คือจะเป็น Matrix แต่งเติมนะครับมีลักษณะเป็น List ของ List นะครับ Input ถัดมาก็คือค่าของ W หรือค่าของ Weight นะครับที่ใช้ในระเบียบวิธี SOR Input ถัดมาก็คือนะครับ List ของ Initial Guess ของ Vector คำตอบนะครับให้เป็น x0 Input ถัดมาก็คือ EPS นะครับหรือ Epsilon นะครับแทนค่าความผิดพลาดที่เราจะยอมรับได้นะครับและโดย default เราอาจจะกำหนดให้มีค่าเป็น1คูณที่10ยกกำลังลบ5นะครับสำหรับโปรแกรมนี้และผู้สุดท้ายก็คือ max iteration นะครับหมายถึงจำนวนรอบสูงสุดที่ใช้ในการทำซ้ำของระเบียบวิธีนี้นะครับและ default สำหรับโปรแกรมนี้นะครับจะกำหนดให้มีค่าเป็น100นะครับส่วนค่า default อีกตัวหนึ่งก็คือ weight นะครับ w สำหรับโปรแกรมนี้ถ้าเกิด user ไม่ได้กำหนดค่าอื่นมาจะกำหนดให้ default มีค่าเป็น 1.4 นะครับถัดไปเรามาดู output ของโปรแกรมนี้บ้างนะครับ output ของโปรแกรมนี้ก็จะ return ค่าของ vector คำตอบนะครับในรูปของ list นะครับเป็นคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นนะครับที่เราส่งเข้าไปส่วนในกรณีที่เราทำแล้วคำตอบที่ได้ยังไม่ลูกเข้านะครับเราทำซ้ำจนถึงจำนวนรอบสูงสุดที่กำหนดแล้วยังไม่ลูกเข้าก็ให้แสดงข้อความขึ้นว่า solution does not converge นะครับทั้งหมดนี้ก็คือ input และ output ของโปรแกรมนี้นะครับถัดไปนะครับเราลองมาดูว่าการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของระเบียบวิธี SOR นะครับจะเขียนได้อย่างไรก่อนอื่นนะครับเราก็ให้ n นะครับแทน height ของ matrix M ที่เรากำหนดเข้าไปนะครับ height นี่ define อยู่ใน matrix py นะครับแล้วก็กำหนดค่าค่าดาวเริ่มต้นนะครับ x0 ให้มีค่าเป็น0ทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเกิด user ไม่ได้กำหนดมาก็จะให้มีค่าเป็น0แต่ถ้าเกิด user กำหนดค่า x0 มาก็ใช้ค่านั้นนะครับแล้วก็มีการ set ค่าของตัวแปร x1 เพื่อใช้ในการปรับปรุงหรืออัปเดตในรอบถัดไปนะครับในส่วนของการเขียนโปรแกรมของระเบียบวิธี SOR นะครับเป็นการทำซ้ำหลายๆรอบนะครับก็แสดงได้ดังนี้ตัวแปรเค้านะครับก็ทำการเค้าว่าในแต่ละรอบเนี่ยทำไปทั้งหมดกี่รอบแล้วนะครับลูปของการทำซ้ำนะครับก็คือลูปของการทำในเลนจ์ของ max iteration นะครับแล้วก็จะมีลูปของ i นะครับแทนแต่ละแถวนะครับในแต่ละแถวเราจะ vary ตามคอลัมน์ j นะครับสำหรับแถวที่ i นั้นนะครับเราจะทำการซ u m ของผลคูณของค่าสัมสิทธิ์คูณอยู่กับ x แต่ละตัว vary ตามคอลัมน์ j นะครับโดยที่จะซ u m เมื่อ i ไม่เท่ากับ j นะครับเก็บไว้ที่ตัวแปร s เพื่อใช้ในการปรับปรุงค่าคำตอบนะครับเมื่อได้ s แล้ว
เราก็มาเข้าสูตรของระเบียบวิธี SOR นะครับก็จะมีค่าเวท W นะครับคูณอยู่กับค่าของคำตอบนะครับแล้วก็มีการเวทกับค่าของคำตอบในรอบก่อนหน้า x0 นะครับผลของการคำนวณตรงนี้นะครับจะเก็บไว้ที่ตัวแปร x1 นะครับสำหรับแถวที่ i นั้นนะครับสังเกตดูว่านะครับถ้าเกิด w มีค่าเป็น1พจน์นี้ก็จะไม่มีนะครับก็จะเป็นระเบียบวิธีเกาส์ไซเดลนะครับเมื่อมีการปรับปรุงค่าเสร็จทุกตัวแล้วในแต่ละทุกแถวนะครับก็จะมีการตรวจสอบว่าคำตอบที่ได้ลูกเข้าแล้วหรือยังนะครับโดยเช็คทุกตัวว่าลูกเข้าไหมนะครับทุกตัวถ้าค่าความคาดเคลื่อนสมบูรณ์นะครับของ x ทุกตัวนะครับมีค่าน้อยกว่า EPS หรือ tolerance ที่เรากำหนดแล้วนะครับก็ให้ return คำตอบนั้นนะครับแต่เมื่อถ้ายัางเงื่อนไขนี้ยังไม่จริงนะครับก็ให้มีการนำค่า x 1ไปกำหนดใน x 0นะครับเพื่อใช้ในการคำนวณในรอบถัดไปนะครับและเมื่อเราทำซ้ำนะครับจนถึงจำนวนรอบสูงสุดแล้วนะครับ max iteration คำตอบที่ได้ยังไม่ลูกเข้านะครับก็ให้ขึ้นข้อความแสดงว่า solution does not converge ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นการเขียนโปรแกรมของระเบียบวิธี SOR นะครับก็สังเกตเห็นว่าคล้ายๆกับระเบียบวิธีเกาส์ไซเดลนะครับถัดมานะครับเรามาดูในส่วนของการเรียกใช้โปรแกรมนี้บ้างนะครับเราก็จะมีการกำหนดนะครับ Input นะครับให้เป็น Matrix M โดยที่ในตัวอย่างนี้นะครับจะเป็นตัวอย่างเดียวกันกับในตัวอย่างของวิดีโอก่อนหน้านะครับเป็นระบบสมการที่มี3สมการนะครับก็กำหนดค่าของสมสิทธิ์ในเมทริกซ์เแต่ละตัวดังนี้จากนั้นเราก็ทำการเรียกนะครับ SOR นะครับโดยส่ง M ไปเพียงค่าเดียวนะครับเพียงตัวเดียวปัญหานี้นะครับมีค่าจริงก็คือ3ลบ 1.5 และ4นะครับลองรันโปรแกรมดูก็ปรากฏว่านะครับระเบียบวิธี SOR ให้คำตอบที่ลูกเข้านะครับและทำซ้ำทั้งหมด21รอบนะครับคำตอบที่ได้ลูกเข้าภายใต้ precision ที่เรากำหนดไว้นะครับ EPS ที่เรากำหนดไว้และในการรันตรงนี้นะครับเราไม่ได้ส่งค่าเวทส่งค่า initial g a u g ไปไม่ได้ส่งค่า EPS ไปดังนั้นการรันตรงนี้ก็จะหมายถึงว่าเป็นการใช้ค่า default ตรงนี้นะครับ W เป็น 1.4 EPS เป็น1คูณที่10ยกกำลังลบ5นะครับเราอาจจะทดลองรันโปรแกรมใหม่นะครับโดยส่งค่าเวทไปนะครับเพื่อตรวจสอบดูว่าเวทที่เปลี่ยนไปเนี่ยส่งผลกับจำนวนรอบของการลูกเข้าไหมนะครับหรือระเบียบวิธีนี้ลูกเข้าเร็วขึ้นไหมหรือช้าลงอย่างไรนะครับเมื่อเวทมีค่าเปลี่ยนไปนะครับอาจจะส่งค่าเวทเป็นค่าอื่นไปนะครับอย่างเช่นเป็น 1.2 นะครับถ้าเราส่งค่า w เท่ากับ 1.2 ไปโปรแกรมก็จะใช้ค่านี้ไปนะครับในการคำนวณน,นะครับก็ปรากฏว่านะครับระเบียบวิธี SOR ลูกเข้าสู่ผลลัพธ์เร็วขึ้นภายใต้ความถูกต้องเท่าเดิมนะครับใช้เพียงจำนวน12รอบก็จะลูกเข้าสู่คำตอบที่ต้องการนะครับเราทดลองปรับค่าเวทใหม่ครั้งหนึ่งนะครับอย่างเช่นเป็นค่า under relaxation บ้างนะครับ 0.9 ก็ปรากฏว่าจำนวนรอบการทำซ้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับใช้14รอบในการลูกเข้านะครับก็แสดงว่าปัญหาหนึ่งๆเนี่ยจะมีค่าเวทที่เหมาะสมกับปัญหานั้นๆนะครับ
เราอาจจะต้องทดลองปรับค่าเวทดูนะครับว่าค่าเวทที่เหมาะสมสำหรับปัญหานั้นๆ้นมีค่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วโดยทั่วไปมักจะขึ้นอยู่กับค่าสัมประสิทธิ์นะครับในเมทริกซ์ M ที่กำลังพิจารณาอยู่นั้นนะครับก็ขอให้พวกเราทดลองรันโปรแกรมนี้ดูนะครับแล้วลองสังเกตว่าจำนวนรอบของการลู่เข้านะครับมีผลอย่างไรเมื่อค่าเวทมีค่าเปลี่ยนไปนะครับและอาจจะทดลองปรับค่า EPS ให้น้อยลงภายใต้ระดับค่าความผิดพลาดที่ยอมรับได้นะครับเราสังเกตดูว่าระเบียบวิธีนี้มีการลู่เข้าเร็วหรือช้าเมื่อเทียบกับระเบียบวิธีเกาส์ไซเดลและจาโคบีอย่างไรนะครับสรุปนะครับในตอนนี้เราทราบถึงวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของระเบียบวิธีทำซ้ำผ่อนปรนเกินสืบเนื่องและใช้ในการประมาณค่าคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นได้แล้วนะครับสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ